ইন্টিগ্রেশন এম সিকিউ হ্যাক্সের সবার লাস্টের পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমরা আজকে শুরু করব ওয়ালিস থিওরেম দিয়ে একদম শুরুতেই আমরা একটা জিনিস দেখে নিই দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু পাই বাই টু সাইন এক্স ডি এক্স এটা আসলে কী মিন করে জিরো থেকে পাই বাই টু পর্যন্ত আমাদের সাইন এক্স গ্রাফটা এক্স অক্সের সাথে যেই ক্ষেত্রে ফলটা তৈরি করে এখন আমি যদি সাইন এক্সের জায়গায় কজ এক্স দিই জিরো টু পাই বাই টু কজ এক্স ডি এক্স এই দুইটা কিন্তু সমান কিভাবে সমান দেখো তুমি কিন্তু এভাবে লিখতে পারো ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু পাই বাই টু সাইন অফ আপার লিমিট প্লাস লোয়ার লিমিট মাইনাস এক্স ডি এক্স এখন আমরা আগের পর্ব থেকে দেখে আসছি যে এই দুইটা কিন্তু সমান এই দুইটা যদি সমান হয় এইটা কিন্তু আসলে কি কজ এক্স না তার মানে আমি লিখতে পারি যে এই দুইটা কি সমান এখন খেয়াল করো আমি যদি সাইন এক্স না দিয়ে সাইন টু দি পাওয়ার এন এক্স দিতাম এনের ভ্যালু যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে আর ওখানে আমি যদি কজ এক্স না দিয়ে কজ টু দি পাওয়ার এন এক্স দিতাম এই দুইটাও কিন্তু সেম হতো কিভাবে জাস্ট এই যে এই ফর্মুলাটা থেকে তুমি জাস্ট এখানে একটা এন দিয়ে দাও ওকে উপস আমি একটা জিনিস ভুল করে গেছি এটা আসলে পাই না এটা আসলে পাই বাই এটা একটু খেয়াল করে দেখো এখন এটা তো আমরা ফর্মুলা থেকে দেখলাম গ্রাফিক্যালেও কিন্তু এটা প্রুফ করা যায় তুমি যদি সাইন এক্স আর কজ এক্সের গ্রাফটা খেয়াল করো তাহলে দেখবা জিরো থেকে পাই বাই টু পর্যন্ত আমাদের এই দুইটা গ্রাফ এক্স অক্ষের সাথে যেই ক্ষেত্রফলটা তৈরি করে তুমি যেই পাওয়ারই নাও না কেন এক্সাক্টলি সেম ওকে এখন এই দুইটা ফর্মেটের জন্যই আসলে ওয়াল ইস থিওরেম সো আমি এই ইন্টিগ্রেশনটাই ফার্স্ট লিখলাম এই দুইটা ওয়াল ইস থিওরেম দিয়ে এই ইন্টিগ্রেশনটা জাস্ট এক লাইনে করে ফেলা যায় আমি প্রুফটা এই ভিডিওতে দেখাবো না ইন্টারনেটে অনেক ভালো রিসোর্স আছে তুমি জাস্ট লিখে সার্চ দিবা ওয়াল ইস থিওরেম অফ ইন্টিগ্রেশন পেয়ে যাবা যদি আগ্রহী হও আর কি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা কেস হতে পারে প্রথম কেস হচ্ছে এন আমাদের ইভেন ইভেন বলতে জোরপূর্ণ সংখ্যা ধরো দুই চার এরকম তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা যেটা হবে দেখো সব সময় নিচে একটা এন আসবে আর উপরে সেটা থেকে এক কম এখন এখানে আরও কয়েকটা ফ্র্যাকশান আসবে দেখো লবও দুই করে কমতে থাকবে হরও দুই করে কমতে থাকবে তো তো এখানে যেটা হবে এন মাইনাস টু দেখো এটা যদি দুই কমে তাহলে কি এন মাইনাস থ্রি দেখো স্ট্রাকচারটা কিন্তু সেম দেখো হরে যেটা লবে কিন্তু এক কম হরে যেটা লবে এক কম এরপরেটা কি হবে দুই করে কমবে এন মাইনাস ফোর দেখো লবও দুই করে কমবে হরও কি দুই করে কমবে এখন কতক্ষণ পর্যন্ত কমবে যতক্ষণ পর্যন্ত লব বা হর কোনো একটা জিরো না হবে দেখো এখানে কিন্তু ইভেন নাম্বার দ্যাট মিন্স আমাদের যে হরগুলা সেগুলো কিন্তু ইভেনই থাকবে কারণ তুমি কি বিয়োগ করতেছ সো আস্তে আস্তে সবার লাস্টে গিয়ে এখানে কি থাকবে ফোর থাকবে উপরে কি হবে থ্রি হবে কারণ এন মাইনাস ওয়ান কিন্তু অড অড থেকে তুমি যদি দুই বাদ দিতে থাকো লাস্টে গিয়ে কিন্তু অডই থাকবে তো এরপরের টানটা কি হবে আরও দুই বাদ দাও দুই এরপরে কি এক এরপরে কিন্তু জিরো হয়ে যাবে সো আর কোনো টার্ম নেওয়া যাবে না যদি ইভেন হয় একটা এক্সট্রা জিনিস গুণ করতে হবে সেটা হচ্ছে পাই বাই টু ওকে তো স্ট্রাকচারটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে আর এন যদি অড হয় এন ইকোয়াস টু অড অড মানে হচ্ছে বেজ সংখ্যা এক তিন যে কোনো কিছু হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আই একই স্ট্রাকচার ফলো করবে দেখো নিচে এন থাকবে উপরে এন মাইনাস ওয়ান তারপর একই স্ট্রাকচারে কমতে থাকবে নিচে হবে এন মাইনাস টু উপরে হবে কি এন মাইনাস থ্রি এরপর নিচে হবে এন মাইনাস ফোর উপরে হবে কত এন মাইনাস ফাইভ তো এভাবে কমতে থাকবে খেয়াল করো এন কিন্তু অড নাম্বার ছিল সো লাস্টে গিয়ে কি থাকবে অডই কিন্তু থাকবে নিচে কারণ অড থেকে দুই বার দিলে অডই থাকে সো নিচে পাঁচ উপরে চার এরপরেরটা কি নিচে তিন উপরে দুই দেখো এরপরে তুমি যদি উপর থেকে বাদ দাও দুই তাহলে সেটা কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে তো আর টার্ম নেওয়া যাবে না এতটুকুই আমাদের অ্যান্সার এইখানে কোনো পাই বাই টু নাই ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের ওয়াল ইস থিওরাম আমরা একটা এক্সাম্পল করি ধরো ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু পাই বাই টু সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স ডি এক্স দেখো এন কিন্তু আমাদের কি বেজোর সংখ্যা সো যেটা হবে পাঁচ উপরে হবে চার ইন্টু নিচে কত তিন দুই ইন্টু কে আর কোনো টার্ম কিন্তু আসবে না জাস্ট আমি ওয়ান লিখে দিলাম তো এটাই কি আমাদের অ্যান্সার এখন তোমরা এনের ভ্যালু ধরো আট হলে কি হবে এগারো হলে কি হবে এই দুটা তোমরা বের করে দেখতে পারো এর পরের যেই টাইপটা সেটা হচ্ছে পরমমান ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন এটার জন্য আমার আলাদা একটা ভিডিও আছে আমি সেটা আই বাটনে দিয়ে দেবো আবার ডেসক্রিপশানে লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো তোমরা ওইটা দেখে আসবা এখন আমরা আরেকটা অসাধারণ প্রপার্টি দেখবো ধরো আমাদের একটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স 
এখন আমি এই ফাংশনটা থেকে যদি কিছু একটা বাদ দিই ধরো একটা কনস্ট্যান্ট সি বাদ দিলাম তাহলে কাহিনীটা কি হবে বলতে পারো আমাদের পুরো ফাংশনটা এক সক্ষ বরাবর সি ঘর ডানে সরে যাবে সি ঘর ডানে সরে যাবে কেন সরে যাবে তুমি খেয়াল করো আমাদের ফাংশনটার ভ্যালু প্রথম ক্ষেত্রে এফ ও জিরো পাইতে আমাদের এক্সের ভ্যালু কত দেওয়া লাগে দেখো আমি কিন্তু এক্সের ভ্যালু জিরো দিলেই ফাংশনটার ভ্যালু কত পাচ্ছি এফ ও জিরো পেয়ে যাচ্ছি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি যদি ফাংশনটার ভ্যালু এফ ওফ জিরো পেতে চাই আমাকে কিন্তু এক্সের ভ্যালু কি সি দিতে হবে অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে আমি জিরোর জন্য যেই আউটপুটটা পাইতাম দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই আউটপুটটা পাওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু এক্সের ভ্যালু সি বসানো লাগতেছে দ্যাট মিন্স আমাদের পুরো গ্রাফটা এক সক্ষ বরাবর সি ইউনি ডানে সরে যাবে এখন এ থেকে বি পর্যন্ত আমাদের এফ ওফ এক্স ফাংশানটা যেই ক্ষেত্রফলটা তৈরি করতেছে সেই ক্ষেত্রফলটা কিন্তু এখন আর এ আর বি এর মাঝখানে নাই সেই পুরো জিনিসটা সি ঘর ডানে সরে গেছে না তার মানে আমাদের লিমিটে কি করতে হবে আর এ বসাইলে হবে না প্লাস সি বসাইতে হবে এখানেও কি বসাইতে হবে প্লাস সি বসাইতে হবে ডিএক্স তো এই প্রপার্টিটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে এই টাইপের জিনিসপত্র মাঝে মাঝে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চলে আসে খেয়াল করো এখানে কি বলছে ইন্টিগ্রেশন অফ টু টু ফাইভ এফ ওফ এক্স ডিএক্স এটা কত হচ্ছে এটার ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ তোমাকে বের করতে বলছে এটার ভ্যালু কত দেখো তো লোয়ার লিমিটের সাথে কত যোগ করলে ওয়ান হয় মাইনাস ওয়ান না আবার আপার লিমিটের সাথেও কিন্তু মাইনাস ওয়ান যোগ করলে কত হয় ফোর হয় দ্যাট মিন্স এটাকে কি আমরা লিখতে পারি না এভাবে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ানকে লেখা যায় টু মাইনাস ওয়ান উপরে কি ফাইভ মাইনাস ওয়ান এফ অফ দেখো এই যে এ প্লাস যেটা এখানে যোগ হইত সেটা কিন্তু বিয়োগ হয় তার মানে এখানে যোগ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি কত মাইনাস ওয়ান সো বিয়োগ হবে কত মাইনাস ওয়ান সো মাইনাস ওয়ান যদি বিয়োগ হয় তাহলে এই জিনিসটা থাকতেছে না তার মানে এই দুইটা জিনিস আসলে সেম তো তার মানে এই ভ্যালুটাও কত আমাদের ফাইভ এখন এই টাইপের জিনিসপত্র আরও আসতে পারে এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে আমরা এখন ইন্টিগ্রেশন আর ক্ষেত্রফল রিলেটেড কিছু জিনিসপত্র দেখব দেখো এই ম্যাথটা তো তোমরা করে আসছো বোর্ডে তাই না স্ট্রাকচারটা দেখো দুইটা কার্ভ দুইটাই পরাবৃত্ত ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ এক্স আর হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ ওয়াই এখন এইটার যে ক্ষেত্রফল সেই অ্যান্সারটা চাইলে তোমরা মনে রাখতে পারো ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে এ ইকোয়াস টু সিক্সটিন বাই থ্রি এ স্কোয়ার বর্গ একক এই অ্যান্সারটা মনে থাকলে মাঝে মাঝেই অনেক কাজে দেয় ধরো একটা এম সিকিউতে তোমাকে বলল ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু এইট এক্স আর এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু এইট ওয়ান এই দুইটা কার্ভ দ্বারা আবদ্ধ যেই ক্ষেত্রফলটা সেটা বের করতে এখন খেয়াল করো তো এটা এই স্ট্রাকচারে যায় না যেখানে এ এর ভ্যালু কত টু সো আমাদের ক্ষেত্রফলটা কত সিক্সটিন বাই থ্রি ইন্টু টু স্কোয়ার মাঝে মাঝেই কিন্তু এম সি কিউতে দিয়ে দেয় তো তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো আর যদি মনে রাখতে একান্তই অসুবিধা হয় তাহলে তোমার এটা করতে হবে পুরো ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে এম সিকিউর জন্য আরেকটা টাইপ আসতে পারে মানে আসতে দেখা যায় সেটা হচ্ছে একটা পরাবৃত্ত দেওয়া আছে আর একটা সরল রেখা দেওয়া আছে এবং এই দুইটার মধ্যবর্তী যে আবদ্ধ ক্ষেত্রফলতা এখন এদের জেনারেল ফর্মেট তো এরকম এবং এই ক্ষেত্রেও তুমি রেজাল্টটা জাস্ট মনে রাখতে পারো আমাদের যে এরিয়াটা সেটা হবে এইট এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি এম কিউব তো ধরো এই ম্যাথটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিংবা কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং এম সিকিউতে চলে আসলো তখন তোমার যদি ফর্মুলাটা জানা থাকে তাহলে খুব সহজেই কিন্তু পারো ফর্মুলা না জানা থাকলেও করা যায় বাট একটু সময় বেশি লাগবে ওকে সো এটা কত দেখো তো এখানে আমাদের এ এর ভ্যালু কত ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ এক্স সো এ এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর আর এম এর ভ্যালু কত তিন সো জাস্ট বসিয়ে দিন এখন আরেকটা টাইপ হতে পারে না এই পরাবৃত্তটা তো ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস ফোর এ এক্স আরেকটা কি এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ ওয়াই আর ওয়াই ইকোয়াস কত এম এক্স সেই ক্ষেত্রে অ্যান্সারটা কি হবে সেটা তোমরা একটু বের করে নিও তোমরা নিজেরাই একটা এম সিকিউ হ্যাক্স বানিয়ে ফেলবা ওকে ম্যাথ আসলে একটা ইন্টার কানেক্টেড টপিক তুমি একটা টপিককে খুবই ভালো হতে হলে দেখা যাবে যে অন্য টপিকেও ভালো হতে হবে দেখো এই ম্যাথটা আসছে বুয়েটে চোদ্দো পনেরো সালে রিটার্নে আসছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে দশ মার্কের জন্য ছিল টাইম পাইতে তুমি কত তিন মিনিট এখন এটা যদি আমি এম সিকিউতে দিয়ে দিই তুমি এই হ্যাক্সটা জানো ধরো এরপরেও কিন্তু তুমি ভ্যাবাচাকা খায় যাইতা তাই না কারণ এই ফর্মেটও তো নাই 
বাট তোমরা যারা গ্রাফ শিফটিং বা অ্যাক্সিস শিফটিং পরে আসছো তারা কিন্তু ধরতে পারার কথা যে এই স্পেসিফিকলি এই ইকুয়েশন দুইটাকে তুমি অ্যাক্সিস শিফটিং করে এই ফর্মেটে নিয়ে আসতে পারো খেয়াল করো আমি যদি দুইটা ইকুয়েশনই এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস ওয়ান বসাই তাহলে কি আসবে খেয়াল করো তো ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াস টু এক্সের জায়গায় বসালাম এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেখানেও কি আমি এক্সাক্টলি সেম কাজটাই করলাম এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আমি যেটা করলাম অ্যাক্সিস শিফটিং তো তাই যদি হয় দেখো তো আমাদের ফর্ম্যাটটা কি আগের ফর্ম্যাটে চলে আসছে না এখন এই দুইটা দ্বারা আবদ্ধ যে ক্ষেত্রফলতা সেটা বের করতে পারি না খেয়াল করো এখানে এ এর ভ্যালু কত ওয়ান বাই ফোর কিন্তু ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ এক্স সো এ এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর আর এইখানে এম এর ভ্যালু কত হাফ সো আমাদের অ্যান্সার কত এইট ইন্টু এ স্কোয়ার দ্যাট মিন্স ওয়ান বাই সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু এম কিউব মানে হচ্ছে ওয়ান বাই এইট এখন তুমি যোগ বিয়োগ করো দেখো এটা কিন্তু খুবই সহজ একটা অঙ্ক হয়ে গেছে তাই না ভার্সিটিতে আসুক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসো তোমার করতে চল্লিশ সেকেন্ড থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড লাগবে এখন দেখো এই ফর্মুলাগুলো আমি কেন মনে রাখতে বলছি দেখতেস কতবার আসছে এরপর এম সি কিউতে দেখো প্রথমটা সাজতে আসছে এটা আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক করতে বলছিলাম ওই যে এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ ওয়াই আর ওয়াই ইকোয়াস টু এম এক্স এই ফর্মেটের এরপরেরটা দেখো বুট এক্সে তো রেগুলারলি আসতে আসছে তো আমি নাম্বার দিয়ে দিই এক দুই তিন চার পাঁচ তোমরা এই সবগুলা করবা হ্যাঁ এবং চাইলে কমেন্টে অ্যান্সারও জানাতে পারো এখন আমরা বেশ কিছু র্যান্ডম এম সিকিউ হ্যাক্স দেখবো ডেফিনেট ইন্টিগ্রালের ক্ষেত্রে এগুলো আসলে একদমই র্যান্ডম এগুলো প্রুফ আমি দেখাবো না প্রুফ চাইলে তোমরা করতে পারো আর এগুলো মনে রাখতেই হবে এমন কোনো কথা নাই আমি পার্সোনালি মনে রাখি নাই তোমাদের কারো যদি মনে হয় তুমি মনে রাখতে পারবা তাহলে রাখতে পারো বাট আমি সাজেস্ট করি না এগুলো মনে রাখা দেখো এই ফর্মটা একটু খেয়াল করো ইন্টিগ্রেশন অফ এ টু বি এখানে একটা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে আর রাইট সাইডের যে স্ট্রাকচারটা জাস্ট এইটার ইনভার্স এখন এগুলো কিন্তু ক্যালকুলেটর দিয়ে এক লাইনে করে ফেলা যায় কিন্তু ভার্সিটিতে যদি আসে তাহলে একটু ঝামেলায় পড়ে যাবা বাট ভার্সিটিতে এত কঠিন আসে না বাট এরপরও আমি তোমাদের দেখাইতেছি দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ এ টু বি দেখো এখানে যেটা এখানেও কিন্তু এটা এখানে যেটা এখানেও কি সেটাই আরেকটা কন্ডিশন সেটা হচ্ছে বি ইজ গ্রেটার দেন এ বি এর ভ্যালু এর যে বড় হতে হবে তাহলে এই স্ট্রাকচারটার অ্যান্সার হবে পাই আর কিছুই দেখার দরকার নাই আর এই স্ট্রাকচারটার যে অ্যান্সার সেটা হবে পাই বাই এইট ডিভাইডেড বাই বি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার আমরা এই ফর্মুলাটার দুটো এক্সাম্পল দেখব দেখো এ থেকে বি পর্যন্ত আমাদের বি এর ভ্যালু কিন্তু বড় এক্স মাইনাস এ ইন্টু বি মাইনাস এক্স দ্যাট মিনস এই স্ট্রাকচারটাই আসে না সো এটার অ্যান্সার কত জাস্ট বাই এবার দ্বিতীয়টা খেয়াল করো এ থেকে বি পর্যন্ত এই যে এক্স মাইনাস এ ইন্টু বি মাইনাস এক্স সো এটার অ্যান্সার কত আমাদের পাই বাই এইট ইন্টু বি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার দেখো বি হচ্ছে বারো এ হচ্ছে টেন সো টু স্কোয়ার সো আমাদের অ্যান্সার কত পাই বাই টু ওকে তোমরা চাইলে মনে রাখতে পারো আমি নিজে এগুলো মনে রাখি না ইনফ্যাক্ট আমি নিজে জানতামও না এগুলো আর একটা দেখি এই ফর্মেটের অঙ্ক মাঝে মাঝে চলে আসতে দেখা যায় এটা নর্মালি করা কিন্তু খুবই সহজ তোমাকে যেটা করতে হয় এখানে একটা হাফ দিয়ে এখানে একটা টু দিয়ে তারপর ভাঙাইতে হয় তাই না আমি রেজাল্টটা জাস্ট বলে দিই প্রুফটা তোমরা করতে পারো এখানে তোমার একটা জিনিস একটু চেক করতে হবে এ মাইনাস বি এই সংখ্যাটা যদি ইভেন হয় এই সংখ্যাটা যদি ইভেন হয় তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে জিরো তাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা কত জিরো আর যদি অড হয় কোনটা অড হয় যে এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি যদি অড হয় তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে টু আইস এ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এগুলো প্রুফ করা খুবই সহজ তুমি চাইলে প্রুফ করে দেখতে পারো তো আমরা একটা এক্সাম্পল নেই ধরো ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু পাই সাইন সেভেন এক্স কস থ্রি এক্স ডি এক্স এখন দেখো এ মাইনাস বি এর রেজাল্টটা কত আসতেছে সেভেন মাইনাস থ্রি বা ফোর এটা কি ইভেন নাম্বার সো এইটার অ্যান্সার কত হবে জিরো হবে ওকে আরেকটা ধরো ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু পাই সাইন ফোর এক্স ইন্টু কস থ্রাই সিক্স এখন এইটা কি হবে দেখো তো এখানে এ মাইনাস বি এর ভ্যালু কত চার মাইনাস তিন বা এক দ্যাট মিন্স এটা কি অধ নাম্বার সো আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে টু আইস এ এ এর ভ্যালু কত ফোর টু আইস এ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমি আবারও বলতেছি এটা মনে রাখা ম্যান্ডেটরি না তোমাদের সময় থাকতে আমি এগুলো জানতামই না 
বাট এই যে র্যান্ডম টাইপ বাদে যেগুলো পড়াইছে না ওগুলো কিন্তু জানতাম হ্যাঁ অ্যান্ড ওগুলো আমার মনেও ছিল আমরা শেষ করব আর দুইটা র্যান্ডম টাইপ নিয়ে প্রথমটা একটু খেয়াল করো ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো থেকে পাই পর্যন্ত কিন্তু উপরে একটা এক্স আস আর নিচে আসে হচ্ছে এ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার এক্স প্লাস বি স্কোয়ার কজ এ স্কোয়ার এক্স এখন এখান থেকে কিন্তু অনেক অঙ্ক জেনারেট করা সম্ভব তুমি এ আর বি এই দুইটার ভ্যালু যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা ধরে নিলেই কিন্তু হাজার হাজার অঙ্ক তৈরি হয়ে যাবে তাই না আর একটা টাইপ আর একটা ফরম্যাটটা আমি দেখাই এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো থেকে পাই বাই টু এবার লিমিটটা কিন্তু ডিফারেন্ট আর উপরে এবার এক্সটা নাই এক্সের জায়গায় আসে হচ্ছে ওয়ান নিচে ডি এক্স ঠিকই আছে আর হর যেটা হরটা সেম এ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার এক্স প্লাস বি স্কোয়ার কজ এ স্কোয়ার এক্স এখন এই দুইটার অ্যান্সার তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো যদি চাও আর কি বাট আমি সাজেস্ট করি না মনে রাখা আমাদের প্রথমটার যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে পাই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আই সেভি ওকে পাই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আই সেভি আর দ্বিতীয়টার যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে পাই ডিভাইডেড বাই টু আই সেভি এখন এই টাইপের হাজার হাজার ম্যাথ তৈরি করা যায় তুমি এ এর ভ্যালু বি এর ভ্যালু চেঞ্জ করে দাও তাহলেই দেখবো এক একটা ম্যাথ তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো আমরা শেষ করব শেষ করার আগে আরেকটা কথা বরাবরের মতোই আমি কিন্তু সব হ্যাক্স দেখাই নাই আমি চাইলেও পারবো না কারণ এম সি কিউ হ্যাক্সের আসলে অভাব নেই প্রত্যেকটা অঙ্কই এক একটা হ্যাক্স তো তোমরা সব হ্যাক্স মনে রাখার দরকার নাই যেগুলো তোমাদের কাজে দিবে এবং যেগুলো আসলে পুরোপুরি মুখস্থ করা লাগে না মানে অটোমেটিক্যালি মাথায় চলে আসে ওগুলো মনে রাখো এরপর মনে রাখলেই হবে না প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলে দেখবা নিজেরাই অনেক কিছু বানাই দেওয়া করতেছ অনেক এম সি কিউ হ্যাক্স দেখবা তুমি নিজেই আবিষ্কার করে ফেলছ ওকে তো শেষ করবো আল্লাহ হাফেজ